കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രിയ സ്നേഹിതൻ മുഹമ്മദ് ഈസ ബൈബിൾ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ആധികാരികതയെ സംബന്ധിച്ച് തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ അറിവുകളെ സംസാരിക്കാനിടയായി ഇത് ഞാനും ബ്രദർ മുഹമ്മദ് ഈസയും തമ്മിലുള്ളതായ ഒരു സംവാദമല്ല ഇത് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു സംവാദമല്ല ഒരു പരസ്പരമുള്ളതായ ആക്രോശമല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുവാനുള്ളതായ വേദി ഒരുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസയെ തന്റെ അവലോകനങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായ അവസരത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും വളരെ നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ഓക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ പുതിയ നിയമ കാനോൺ അഥവാ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് എന്ന് സ്വീകരിച്ചു ആരെഴുതി എന്ന് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു അലിഗേഷൻ റേസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് പുസ്തകവും ഉദ്ധരിച്ചു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം ഒന്നും പറയാതെ എന്റെ ഒരു പഠനം പോലെ അവതരിപ്പിക്കാം അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ട് പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചു അത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിനോമിനേഷൻസ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇറങ്ങിയ രണ്ട് പുസ്തകം ഒന്ന് നമ്മുടെ എം വി ചാക്കോ സാറിന്റെ പുസ്തകം രണ്ട് സുശീലൻ സാറിന്റെ പുസ്തകം അതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളും അതേപോലെ വിവിധ ലിസ്റ്റുകൾ കാനോൺ ലിസ്റ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു അല്ല എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം തുടർ പഠനത്തിന് അതിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ റോമൻ കത്തോലിക്ക വിഭാഗം ഇറക്കുന്ന ന്യൂ ജെറോം ബിബ്ലിക്കൽ കമന്റ് ഉദ്ധരിച്ചത് ആ പുസ്തകം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ ആധികാരികത അഥവാ റോമൻ കാതലിക്സ് അതിന് അംഗീകാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നെഹിൽ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇംപ്രിമച്ചറും ഒക്കെയുള്ള പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കർദിനാൽമാർ തന്നെയാണ് അതിന് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർലോ മാരിയോ കർദിനാൽ മാർട്ടിനി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് മിലാൻ ഇറ്റലി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ആധികാരികമായ ആളുകൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു ഇതൊന്നും മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ അലിഗേഷൻസ് അല്ല ക്രൈസ്തവ ലോകത്തെ അവരുടെ അനുയായികൾ പഠിക്കുന്നതിന് അവരിറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റോമ സഭ ആദ്യ കാലത്ത് അഥവാ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ വിയോഗം നടക്കുന്ന മുപ്പതിലാണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത്തിനാല് അറുപത്തേഴ് കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലം കഴിയുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ചർച്ചയുള്ളത് യോഹന്നാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ യോഹന്നാൻ തൊണ്ണൂറ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും ഒരു ട്രഡീഷൻ അതല്ല എഴുപതിൽ തന്നെ യഹൂദന്മാർ കൊന്നു എന്ന് അടുത്തൊരു ട്രഡീഷൻ അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതാനും ശരി ഇവര് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ് അപ്പോസ്റ്റോലിക് അതായത് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിനും സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിനിടെ ഇടയിൽ അപ്പോസ്തോലിക പിതാക്കന്മാർ സബ് അപ്പോസ്റ്റോലിക് കാലഘട്ടമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പേരിൽ സഭ തന്നെ ലേഖനം എഴുതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കാര്യം ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ബിഷപ്പായിട്ടുള്ളതും നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട ക്ലമന്റ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ പോലും യഹൂദരായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്ന ജെന്റൈൽസിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് ഓക്കെ ഈ ന്യൂ ജെറോം ഈ ബിബ്ലിക്കൽ കമന്ററി എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സഭ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തി ജെറുസലേം ചർച്ചിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ പോളിന്റെ ആശയത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പീറ്ററിനെ ഈ വരച്ച് കാണിക്കേണ്ട ഇവർക്കൊരു കാരണമാണ് ആ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ബൈബിളിനകത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൗലോസിന്റെ അനുയായി ആയിട്ടുള്ള ലൂക്കോസ് എഴുതി അപ്പോസർ പ്രവൃത്തി അതേപോലെ തന്നെ പൗലോസ് തന്നെ എഴുതുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗലാത്തി ലേഖനം ഈ രണ്ട്
അല്പം കഴിഞ്ഞ് അബ്രഹാമിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും വാഗ്ദത്വം ലഭിക്കുന്നു ഈ സന്തതി എന്ന ഏകവചനം ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ആ സന്തതി ഏത് ക്രിസ്തുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോശയ്ക്ക് ന്യായ പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നു പൗലോസ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ടാമതൊന്ന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം ഇല്ലാതായി പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ വാഗ്ദാനമായ ക്രിസ്തു വരെ നയിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് എങ്ങനെ നയിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കുമെന്നാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരൊക്കെ തന്നെയും അത് അനുസരിക്കാൻ കഴിയാതെ പാപികളാവുകയും അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ ശാപഗ്രസ്തരാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പാപത്തിലും ശാപത്തിലും അടയ്ക്കപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർ അതായത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ യഹൂദനാണല്ലോ ഉള്ളത് ആ യഹൂദൻ ക്രിസ്തു വരെ എത്തുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന നിയമപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തുവും സ്വയം ശാപമായി തീർന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം മുമ്പാകെ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീരുകയും ശാപത്തിന്റെ കീഴിലിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ പാപമെല്ലാം ഈ ശാപമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കുരിശിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇനി ആരും ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരായി ഓക്കെ സാറും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോമ ലേഖനത്തിലും കിലാസ് ലേഖനത്തിലും അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയമാണ് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമാകുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം കഴിഞ്ഞുപോയി അതിന്റേതായ ആ വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷതയൊന്നുമില്ല ന്യായ പ്രമാണം ആചരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതായ നിലപാടാണ് പൗലോസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ കൂടി അത് കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ അപ്പോസ് പ്രവൃത്തി വായിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പൗലോസിന്റെ ഈ ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുകയും അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനും അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ ധരിക്കുക ഇപ്പോൾ യരുഷലേമിലുള്ള യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ന്യായ പ്രമാണം ഇപ്പൊ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവർക്കിപ്പോൾ ദേവാലയവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അവർക്ക് കാർമ്മികമായ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളില്ല അവർക്ക് പരിചേതനയില്ല ഇങ്ങനെ യാതൊന്നുമില്ലാതെ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരും അവരുടെ അനുയായികളും ഒക്കെ തന്നെയും യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നു തിരശീല രണ്ടായിട്ട് കീറുന്നു ന്യായ പ്രമാണം നീങ്ങി പോകുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇസ്രയേലിലെ പൗരോഹിത്യവും നീങ്ങിപ്പോയി പൗരോഹിത്യവും അല്ല നീങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവാലയമായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല അപ്പൊ യഹൂദ മതം ഇന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകുന്ന പോലെ യഹൂദ മതം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗം നിലകൊള്ളുന്നു അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണം മാറിപ്പോയി എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണം പഴയ നിയമം നമ്മുടെ ഇന്ന് ബൈബിൾ കാണുന്നത് പോലെ പഴയ നിയമമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു പുതിയതായിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ജെറുസലേമിലുള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാരും കാരണം പൗലോസ് യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരു ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദർശനവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആരുണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുണ്ട് അവർ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം വഴി മൂവായിരം പേര് പിന്നെ അയ്യായിരം പേര് അങ്ങനെ സഭയോട് ചേർന്ന് വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ യഹൂദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് കാഴ്ചയിലും മട്ടിലും ഒക്കെ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റവർ യഹൂദ ദേവാലയത്തിൽ പോവും ഇവർ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ പോവും അവർക്ക് ആചാരങ്ങളും യാഗങ്ങളും ബലികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ബലികളില്ല യാഗങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹം ജീവിക്കുന്നവർ അതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ഷിബു പിടിയക്കലെ ലിനു കെ ജോണും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിബു സാർ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ അപ്പോസ്തോലന്മാരൊക്കെ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ചിരുന്നു കാരണം അവർ മൂന്നാം മണി നേരത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി ശലോമന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു
കാരണം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ശാപഗ്രസ്തരായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പാവം ഈ ശാപമായി തീർന്ന് ഇങ്ങനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നത് അതെ ഓക്കെ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് യഹൂദ മത ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യാതൊരു വിധമായ യോജിപ്പുമില്ല ബദ്ധ ശത്രുക്കളാണ് എന്നുള്ള നിലപാടാണ് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമാകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബൈബിൾ കാണുന്ന പോലെ ന്യായ പ്രമാണം പഴയ നിയമം പഴയതാണ് ഓൾഡ് ആണ് ഓൾഡ് ക്രിസ്റ്റൻ ആണ് എന്നാൽ പൗലോ സ്ലീഹയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിഷണറി യാത്രയും കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് മിഷണറി യാത്രയും കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോസ്ബൽ എപ്പിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പൗലോ സ്ലീഹ യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെറുസലേമിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം ബൈബിളിലെ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മൂന്ന് ഭാഗത്ത് വായിച്ച അപ്പോസല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് പൗലോസ് ഈ എരുസലേമിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിവാദ്യ ആ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാരണം ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പൗലോസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പൗലോസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീട്ടു തടങ്കലാവുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ വെളിയിൽ വിട്ടെന്നും വിട്ടില്ല അത് അകത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷി ആയിരുന്നു അതല്ല വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് രക്തസാക്ഷി ആയെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇടുന്ന ഒരു നാല് ലേഖനം എഴുതി എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ വെളിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മുമ്പ് നടന്ന് ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഈ സമയത്താണ് പൗലോ സ്ലീഹ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ സഭയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പൗലോ സ്ലീഹ വരുന്ന സമയത്ത് കാണാം ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു അപ്പൊ ഇത് ആരാ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൗലോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പൗലോസിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുകയും അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൂക്കോസ് ആണ് എഴുതുന്നത് വൈദ്യനായ അപ്പോ അല്ലാതെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വിവരണമല്ല എതിർക്കുന്ന ഒരാളുടെ വിവരണമല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നടന്ന അനിയായുടെ വിവരണമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം പൗലോസ് അവിടെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് അവിടുത്തെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ പറയാണ് സഹോദര വിശ്വസിച്ചവരായ അനേകായിരം യഹൂദന്മാർ ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അവർ എല്ലാവരും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാണ് ന്യായ പ്രമാണ തൽപരന്മാരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണാം ഓൾ ആർ ജല സബോർട്ട് അവർ വളരെ തീക്ഷ്ണത തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാണ് തീവ്രതയുള്ളവരാണ് ആരാ വിശ്വസിക്കാത്ത യഹൂദനല്ല വിശ്വസിച്ചവരായ യഹൂദന്മാർ അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായ യഹൂദന്മാർ എന്ന് പറയാം അതാണ് അതിന് അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവര് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ യേശു അതായെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രബോധനം വഴി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രബോധനം വഴി ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ വളരെ ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നിട്ടാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു പിതാവെ നീ എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ ഇവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു പിതാവെ നീ എനിക്ക് തന്ന വചനം ഇവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വചനം മുഖേന വിശ്വസിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ആധികാരികമായ ആ ആളുകൾ അവർ മുഴുവൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ തോറ എന്നത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല ഓക്കെ എന്നല്ല യേശുവിന്റെ വിയോഗ ശേഷം ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമല്ല മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് അവർക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ പൗലോസിനോട് വിയോജിപ്പ് പറയാണ് ഒന്ന് മക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ പരിചേദന കഴിക്കണ്ട എന്ന് നീ പറയും യഹുദന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പരിചേദന കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം അപ്പോസ്തോല സഭയിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച കളവൻ അത് നീ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നീ പറയുന്നു ഉപേക്ഷിച്ച കളവൻ പറയുന്നു മൂന്ന് നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയും
അവര് പല ഭാഷകൾ തന്നെ പറയും ഞാനത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർക്കംസൈസ് ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾ യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവർ സർക്കംസിഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് വിരുദ്ധമായി പറയുന്നോ എന്ന പേരിൽ പൗലോസിനോട് അവർ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അവര് പറയുകയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഇത് എവിടെ പറഞ്ഞു എന്നാ അത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം വിജാതിയരുടെ ഇടയിൽ ചിതറി പാർക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ ജെറുസലേമിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യഹൂദന്മാർക്ക് മേൽക്കോയ്മ ഉള്ളതും അവരുടെ പവർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗലാത്തിയ കോരന്തിയ അങ്ങനെ തൊട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് യഹൂദന്മാർ അവിടെ മൈനോറിറ്റി ആണ് ന്യൂനപക്ഷമാണ് അവരിങ്ങനെ ചതറി പാർക്കാണ് അവർക്ക് വലിയ ശക്തിയൊന്നുമില്ല അവിടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാരോട് നീ പറഞ്ഞതായി ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം നിന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രചരണമുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കണം അപ്പോസ്തരന്മാരുടെ ആ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നേർച്ചയുള്ള നാലാളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോസ്തല സഭയിൽ എന്തുണ്ട് നേർച്ച ഉണ്ട് ആ നേർച്ച എന്താണ് അത് അത് തുടർന്ന് പറയാം ആ നേർച്ച ഞാനിപ്പോ പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവും കൂട്ടത്തിൽ നേർച്ചയുള്ള നാലാളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അവരുടെ ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് അവരുടെ തല ശൗരം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചെലവ് പൗലോസ് നീ വഹിക്കണം ഈ വ്രതം ഏതാ ഒരു വ്രതമെടുത്ത് ശുദ്ധീകരണ കാലം തികഞ്ഞ് മുടി വടിച്ചുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വ്രതം ഏതാ ന്യായ പ്രമാണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യാ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നാസർ വ്രതമാണ് അപ്പൊ നാസർ വ്രതം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആളുകൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തല സഭയിലുള്ളവർക്ക് നാസർ വ്രതമുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം അവരുടെ ആ ചെലവ് അതിന്റെ ചെലവ് പൗലോസ് നീ വഹിക്കണം അപ്പൊ അപ്പോ അപ്പോസ്തല സഭയിൽ അവർ നാസർ വ്രതം എടുത്തു യാ അവർ ഇത് ഇന്ന എത്ര ദിവസത്തേക്ക് നാസർ വ്രതം എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത ചടങ്ങാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അവരെ ചെയ്തു അപ്പൊ പൗലോസിനോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവരുടെ ചെലവ് അവരുടെ ശുദ്ധി നീ വഹിക്കണം പങ്കെടുത്ത് അവരുടെ തല ശൗരം ചെയ്യുന്നതിന് ചെല അല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അവരോട് കൂടെ നിന്നെ ശുദ്ധി വരുത്തി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യെസ് അപ്പൊ പൗലോസും കൂടെ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം യഹൂദന്മാരുടെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ പൗലോസും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യെസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെലവ് വായിക്കാൻ അവിടെ കാശില്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അവിടെയുള്ളവർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് സാമ്പത്തികം കൊടുത്ത് സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അല്ല അവിടെ പൗലോസിനോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിന്നെ കുറിച്ച് ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ലെന്നും നീയും ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഏവർക്കും ബോധ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക വഴി പൗലോസ് തെളിയിക്കണം പരിശോധന വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല യൂതന് പരിശോധന വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോശയുടെ നയപ്രമാണം യേശുവിലൂടെ മാറിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ മര്യാദകളൊന്നും അനുസരിക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ലെന്നും നീയും ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് പൗലോസ് യഹൂദനാണ് ആ പൗലോസ് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തെളിയിക്കണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അവിടെ നാസർ വ്രതം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാസർ വ്രതം നമുക്കറിയാം ഈ നാസർ വ്രതത്തിനകത്ത് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സമയത്തും അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോയാലും അതിൽ പാപയാഗമുണ്ട് ഹോമയാഗമുണ്ട് സമാധാനയാഗമുണ്ട് പാനീയാഗമുണ്ട് ഭോജനയാഗമുണ്ട് എല്ലാ യാഗങ്ങളും അതിലുണ്ട് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അപ്പോസ്തോല സഭയിൽ യാഗങ്ങളുണ്ട് പാപയാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിന്റെ ചെലവാണ് പൗലോസിന്റെ പോക്കറ്റിന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ തനിക്ക് ആ വാദമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം ഇതിനിടയ്ക്ക് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമ
ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും നിയമം ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് പൗലോസിന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ ആ പൗലോസിനോടാണ് ഈ എരുസലേമിൽ വന്നപ്പോൾ എരുസലേമിൽ ഉള്ളതായ ക്രൈസ്തവർ യഹൂദ ക്രൈസ്തവർ അപ്പോസ്തോലിക സഭയിൽപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ നിന്നെ കുറിച്ച് ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ലെന്നും നീയും ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഏവർക്കും ബോധ്യപ്പെടണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ലെന്ന് തെളിയണമല്ലോ അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യഹുദന്മാർക്ക് യേശുവിന്റെ വരവോടുകൂടി ന്യായപ്രമാണം നീങ്ങി പോവുകയാണെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഏഖന അപ്പൊ പൗലോസ് അത് നിഷേധിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വരുത്തണം അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകം എന്നെ ഒരാൾ കൈയോട് വിളിച്ചു ആധികാരികമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിനക്കിങ്ങനെ വാദമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു നിനക്ക് ഈ വാദമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പൊ ഈ വാദം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതില്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ തെളിയിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് പറയണം ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ താൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പൗലോസ് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗലോസ് ന്യായപ്രമാണം കഴിഞ്ഞു പോയി യാഗങ്ങളില്ല വഴിപാടുകളില്ല പരിശേധനയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ താൻ പഠിപ്പിച്ചതായ പുസ്തകങ്ങളെ കീറിക്കളയണം അത് നല്ലിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പൗലോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെയ്യാൻ ആരാവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോസ്തല സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചെലവ് വഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ശരീരത്തോട് കൂടെയാണോ അല്ലാതെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കും എന്നെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് പറുതീസയിൽ കൊണ്ടിരുത്തി ശരീരത്തോട് കൂടെയാണോ അല്ലാതെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് അവാജ്യമായ വചനങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെ വെളിപാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ നികളിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നു പിശാജിന്റെ ഒരു ദൂതനെ തന്നെ അത് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ പോയി പറുതീസയിൽ ഇരുത്തി ദൈവം കൊടുത്ത വചനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ അപ്പോസ്തോല സഭ പറയുന്നത് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അതെ പൗലോസിനെ ഒരു അപ്പോസ്തോലനായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ പൗലോസിനെ ഒരു ലീഡറായി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവിക വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം അപ്പോസ്തോലനാണ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് യേശു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് എന്ന് സഭയ്ക്കറിയാമെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അവർ പറയേണ്ടത് പൗലോസ് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നെ കുറിച്ച് ആ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ല എന്ന് നീയും ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പൊ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ആ കേട്ടത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ അല്ല പൗലോസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ക്രിസ്താബ്ദ അമ്പത്തി എട്ടിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനം ഈ റോമാ ലേഖനവും കോരിന്ത്യ ലേഖനവും ഗലാത്യ ലേഖനവും അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അമ്പത്തിയേഴ് അമ്പത്താറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതിയ തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം സോലന്മാരുടെ സഭയിൽ വന്നപ്പോൾ അപ്പോ സോലന്മാർ പറയുന്നു നിനക്ക് ആ ആശയം ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കെ ഓക്കെ ആ സമയത്ത് പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൗലോസ് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് കാണാം ഒരു എതിർപ്പും കൂടാതെ ഇവര് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് താൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വരുത്തി എന്നാണ് ഈ അപ്പോസല പ്രവർത്തിയുള്ള പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അവിടെ എഴുതി ഇപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഫാസ്റ്റർ കെ എ ഫിലിപ്സ് സാർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് മഹാനായ പൗലോസ് ലോകം കീഴ്മേൽ മറിച്ച അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് നല്ല നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പൗലോസ് സഞ്ചരിച്ച എല്ലാ നാടുകളിലും പോയി കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇത് വളരെ ചെറി
അദ്ദേഹത്തിന് പോലോസോസിന്റെ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർഭാഗ്യകരമായ പൗലോസ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എന്ന മട്ടില് അവര് അദ്ദേഹം എഴുതി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളുടേതായ ആ തീക്ഷ്ണത കാണുമ്പോൾ പൗലോസ് എരുസലേമിൽ ചെന്നപ്പോൾ കാണിച്ചത് അവസരവാദപരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണം ഉള്ളവരെ നേടുന്നതിന് ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണം ഉള്ളവരെടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണം ഉള്ളവനെ പോലെയും ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരെടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തവനെ പോലെയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ നേടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവോടുകൂടി യഹൂദന്മാർക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ അവർ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഓർണ മനുസരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തതിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാപികളായി തീരുന്നു അങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണം അവർക്ക് ശാപമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം മുമ്പാകെ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീരുന്നു അങ്ങനെ ശപിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാവരും ശാപം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കുരിശു മരിച്ചു അപ്പൊ വലിയ ഒരു പർപ്പസ് ആണല്ലോ ഇദ്ദേഹം വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇത് ആരോടാ പറയേണ്ടത് വിജാതീയരായിട്ടുള്ള ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കാത്ത ശാപത്തിന്റെ കീഴിൽ ആകാത്ത ഈ വിജാതീയനോട് പോയിട്ട് ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ല ഇല്ല എന്നാണോ പറയേണ്ടത് അതോ യഹൂദന്മാരായിട്ടുള്ള ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ചുറ്റി കിടക്കുന്ന ശപിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇവരോടാണോ പോയി പറയേണ്ടത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവനോടാണല്ലോ റിലീസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ജയിലിന്റെ നമുക്ക് റിലീസ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓർഡർ വന്നു ഓർഡർ വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ജയിലിൽ അറിയിക്കണം കാരണം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരെ വേണം പുറത്താക്കണം അല്ലാതെ പണ്ടേ ജയിലിൽ കിടക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ആ വാർത്തയോട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് കാണാം ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ശുദ്ധീകരണ കാലം തികഞ്ഞു എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം യരിശ്ലേം ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു സാധാരണ ക്രൈസ്തവ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ കാർമ്മിക ന്യായ പ്രമാണം അവസാനിച്ചു ധാർമ്മിക ന്യായ പ്രമാണം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യായ പ്രമാണം കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വിവാഹം മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാർമ്മിക ന്യായ പ്രമാണം നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ തിരുവട്ടാർ സാറിന്റെ ഒക്കെ വാദം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശുദ്ധീകരണ കാലം തികഞ്ഞു എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ യരുശ്ലേം ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ആരെ ബോധിപ്പിക്കുവാനാണ് ശുദ്ധീകരണം തികഞ്ഞു എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പുരോഹിതനാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പുരോഹിതനെ പുരോഹിതനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണ കാലം തികഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ മഹാപുരോഹിതനാണ് ശരിയാണ് അതായത് അവിടെയൊന്നും ദേവാലയത്തിനകത്തൊന്നും അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കോ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കോ അനുയായികൾക്കോ യാതൊരു റോളും ഇല്ല അവിടെ ഉള്ളത് യേശുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് യേശുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവരോടാണ് ശുദ്ധീകരണ കാലം തികഞ്ഞു എന്ന് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ യരിശ്ലേം ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കാരണം മഹാപുരോഹിതൻ വന്നിട്ട് വേണം ഈ യാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ രാസവ്രതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് മഹാപുരോഹിതനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് യേശുവിലൂടെ കാർമ്മിക ന്യായ പ്രമാണം തീർന്നു എന്ന വാദത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല കാരണം കാർമ്മിക ന്യായ പ്രമാണവും നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ട് യഹൂദ ക്രൈസ്തവനായിട്ടുള്ള ഇവന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് ആരാ നിൽക്കേണ്ടത് ഈ മഹാപുരോഹിതൻ മധ്യസ്ഥ വഹിക്കേണ്ടത് ആരാ നമ്മളുമായിട്ട് ഒരേ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവവുമായിട്ട് മധ്യസ്ഥ വഹിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരാള് അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവൻ തൃത്വവിശ്വാസിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട ദൈവത്തിൽ ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വണ്ണസുകാരുടെ വാദപ്രകാരം യേശു തന്നെയാണ് ആ ദൈവം യേശു തന്നെയാണ് ആ ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അതാണ് അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതന്റെ വിശ്വാസം എന്താ യേശു ദൈവമാണെന
ഈ നേർച്ച കഴിച്ചവരുടെയും വിശ്വാസം ഒന്നു തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മധ്യസ്ഥ വഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഷിബുസാർ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ യഹൂദ ദേവാലയത്തിൽ ഇവര് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പസ്തരന്മാർ ഏത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാ പോയെ ത്രിത്വ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണോ അതോ വണ്ണസുകാർ പറയുന്നത് പോലെ യേശു ആണ് ദൈവമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണോ എരിസ്ലൈൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയെ കാരണം പ്രാർത്ഥനയുടെ നേതൃത്വം മുഴുവൻ അവരാണല്ലോ വഹിക്കുക ഇവരവിടെ അംഗങ്ങളായിട്ട് കൂടി നിൽക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പസ്തലന്മാർക്ക് അല്ലെ അവിടെ പുരോഹിതരാണല്ലോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് അവരിലാരും തൃപ്തി വിശ്വാസികളില്ല അപ്പം ഇവരിലാരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന യഹൂദ വിശ്വാസികൾ എരുസലേമിലെ സഭ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ യഹൂദന്മാരായി തന്നെ തുടർന്ന് പോരുകയും യഹൂദ മതാചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർക്കുള്ള ആകെയുള്ളതായ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ് മഷിഹ എന്നുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ന്യൂ ജെറോ റിപ്പബ്ലിക്കൽ കമന്ററി പറയുന്നത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും യഹൂദന്മാരും തമ്മിൽ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം മോശ പ്രവചിച്ച പ്രവാചകനും മിഷിഹയുമാണ് യേശു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരായി പ്രാപ്തി ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള യഹൂദന്മാരെങ്ങനെ യേശുലേം ദേവാലയത്തിൽ പിന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് യേശുവിനെ മഷിഹയായി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നിടത്ത് യേശുവിനെ മഷിഹയായി സ്വീകരിക്കാത്ത പുരോഹിതന്മാരും യേശുവിനെ മഷിഹയായി സ്വീകരിക്കാത്ത ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെയാ ഒത്തുപോവുക യേശുവിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രീതിയിലുള്ള കാർമ്മികമായ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആരാധന ആരോട് ആരാധിക്കണം എന്ന വിഷയത്തിലും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് നമുക്ക് കാണാം അന്നത്തെ യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ ചിലര് സ്നാപയോഹനാനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ചിലര് സ്നാപയോഹനാനെ ധിക്കരിക്കുന്നവരാണ് കള്ളനാന്ന് പറയുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നതുപോലെ ചില ആളുകൾ യേശുവിനെ മിഷിയായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പോസ്തോളന്മാരെ പിടിക്കുന്നു അടി കൊടുക്കുന്നു അവരോട് പറയുന്നു യേശു മിഷിഹ ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെയും കാണാം അവരിൽ മറ്റൊരു കുറ്റവും കാണാത്തതിനാൽ വെറുതെ വിട്ടു അവരിൽ മറ്റൊരു കുറ്റവും കാണാത്തതിനാൽ വെറുതെ വിട്ടു അപ്പോസ്തോളന്മാർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങൾ യേശു മിഷിയാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരെ സ്നേഹിച്ചു അവരോട് വളരെ കാര്യമുള്ളവരായിരുന്നു അവരെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പുരോഹിതന്മാർ പതുക്കെ തന്ത്രപരമായിട്ട് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ആദ്യത്തെ സമയത്ത് അതിന് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്ത്രപരമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അവിടെയും കാണാം കുറ്റമൊന്നും കാണാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു കുറ്റവും കാണാത്തതിനാൽ വെറുതെ വിട്ടു പൗലോസിന്റെ കേസ് അതല്ല പൗലോസ് ലീഹയുടെ കേസിൽ ഐക്യകണ്ഠേന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ പൗലോസിനെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ തുടർച്ചയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഈ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് ലീഹ ഇർഷ്ലൈൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നു അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാരണം അവർക്ക് പൗലോസിനെ അറിയാം കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു നയമാറ്റം വരുത്തുന്നത് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയില്ല കാരണം പൗലോസ് അവിടെ അത്ര പ്രശസ്തനല്ല എവിടെ ജെറുസലേമിൽ എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച നാടുകളുണ്ടല്ലോ ഗലാത്തിയ പോലുള്ള നാടുകൾ ഏഷ്യൻ നാടുകൾ ആ നാളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പൗലോസ് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നും പൗലോസ് എന്താണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളാണ് അവരവിടെ വന്നു പൗലോസിനെ കണ്ടു അവർ പറഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ ജനനെ ഓടി വരുവേ നമ്മുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിനും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും ദേവാലയത്തിനും എതിരായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇവനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവനെ കൊന്നു കളയാം എന്ന് പറയുകയും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ പൗലോസിനെ അടിക്കുകയും റോമാക്കാർ ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തല ചുമടായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇവിടെയും അപ്പോസ്തോലന്മാർ അവിടെ വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരെ ആരും ന്യായ പ്രമാണ സംബന്ധമായി അടിക്കുന്നില്ല നാലു പേര് നേർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറി അവരെയും
ഞാൻ മാത്രം എന്തിനാ തിരുത്തുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോ സ്ഥലമാര് പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവസാനം പൗലോസ് ലിഹ പോലും താൻ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ചെയ്തതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ജെറുസലേമിൽ ഉള്ളവരോട് ആര് പറയും അപ്പോ യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കും പൗലോസ് പറഞ്ഞത് യേശു പഠിപ്പിച്ചതാന്ന് പറയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതായാലും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോ സ്ഥലന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു വിജാതിയോട് പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടില്ല യഹൂദന്മാരോട് പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഈ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സ്ഥലന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോ സ്ഥലന്മാർ ഇത് ചെയ്തു അവര് പൗലോസ് പറഞ്ഞ ആശയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ആകെ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളത് പൗലോസാണ് കാരണം പൗലോസ് ഇത് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം നീ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മാറ്റി പറയുന്നു കാരണം എനിക്ക് ദൈവിക വെളിപ്പാടിലാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഒരു ക്രൈസ്തവ ആളിനോട് നമ്മൾ പറയാണ് നീ ബൈബിൾ മാറ്റി സംസാരിക്കണം അവൻ പറയും ഇല്ല ഞാൻ ബൈബിൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റി പറയില്ലേ അവൻ അതിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കും ഇല്ലേ ബൈബിളിനകത്ത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്നാൽ പൗലോ സ്നേഹയോട് പറയുമ്പോൾ പൗലോ സ്നേഹ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ബൈബിളിലെ പൗലോസിന്റെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങളെ ഈ പതിനാല് ലേഖനങ്ങളാണോ വില അതോ പൗലോസിന് തന്നെയാണോ വില അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പൗലോസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണോ വില കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ളത് അതോ പൗലോസിന്റെ കുറച്ച് ലേഖനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ല പൗലോസ് തന്നെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ പൗലോ സ്ലീഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലേഖനങ്ങളെ അദ്ദേഹം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്നിപ്പോ ക്രൈ ഒരു ക്രൈസ്തവ ആളിനോട് പറയുമ്പോ ക്രൈസ്തവ ആൾ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഗലാത്തി ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നമുക്ക് തരുന്ന ലഘുലേഖകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും കോരിന്ത ലേഖനം റോമാലേഖനം എഫ് എസ് സി ലേഖനം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം തുടങ്ങി പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളാണ് കൂടുതലും സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നത് ഈ പൗലോ സ്ലീഹ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്ന് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൗലോ സ്ലീഹ പ്രമാണമാണ് ബൈബിൾ ദൈവ വചനമാണ് പൗലോസ് ലീഹയുടെ വാക്കുകൾ ദൈവ വചനമാണ് ആധികാരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് എന്നാൽ അന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പൗലോസെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സത്യമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കണം അന്ന് പൗലോസ് പ്രതിക്കലാണ് പൗലോസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് നിന്നെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ തിരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പൗലോസ് പ്രതിസ്ഥാനത്താണ് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടി മുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് തൊണ്ടി സ്ഥാനത്താണുള്ളത് ആധികാരിക തെളിവുകൾ അന്ന് അതായത് പൗലോസ് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് ഉള്ള തെളിവ് അപ്പൊ അന്ന് പ്രതിയായിട്ടിരുന്ന പൗലോസ് ലീഹ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് വാദിയായിട്ട് മാറി അന്ന് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ തള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്ന് ദൈവ വചനമായിട്ട് മാറി മാനദണ്ഡമായിട്ട് മാറി അപ്പം ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന എന്ന അൻപത്തൊമ്പത് അറുപതിനോടടുത്ത കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു അറുപത് വരെ ബൈബിളിനകത്ത് ലൂക്കോസ് വിശദീകരിക്കും ലൂക്കോസും പൗലോസോടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഏറ്റവും അവസാനം വരെ കൂടുതലുള്ള ആള് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നിപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് അപ്പോസ്തോലന്മാർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ അതെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പുസ്തകം ഇല്ല അപ്പോസ്തോലന്മാർ എഴുതിയ ഒരു ആധികാരിക പുസ്തകം ഇല്ല അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പൗലോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അത് നമുക്കറിയില്ല അവരുടെ അനുയായികൾ എഴുതിയ ചരിത്രമില്ല നമുക്ക് ആകെ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചരിത്രം പൗലോ സ്ലീഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാർ നടന്ന ആ വിവരണമാണ് എന്നാൽ ലൂക്കോസ് ഈ ചരിത്രം എഴുതുന്നതിനകത്ത് മത്തായി രക്തസാക്ഷിയാവുന്നുണ്ട് വേറെയും ചില അപ്പോസ്തോലന്മാർ രക്തസാക്ഷിയാവുന്നുണ്ട്
യെസ് യെസ് അദ്ദേഹം അപ്പോസ്റ്റർമാര പ്രബ്ര ആക്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റൽസ് ആണ് യെസ് 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 ഞാൻ മനസ്സ ഞാൻ കേട്ടത് ആക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോസ്റ്റൽസ് എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രാക്സസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആക്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റൽസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ വായനയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊസ്റ്റലന്മാരുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്നല്ല പൗലോസിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ആണ് ഈ അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൂടുതൽ പരാമർശമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കാണാൻ തുടക്കത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നു ഓക്കെ പൗലോസ് വരുന്നു പിന്നെ ക്യാമറ പോകുന്നത് പൗലോസിന്റെ പുറകെയാണ് അദ്ദേഹം ക്രേത്തയിൽ പോയി പമ്പുല്ലിൽ പോയി അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എപ്പോഴോ മുഹമ്മദ് ഈസ ഈ വിഷയത്തില് ഏതോ സിനിമയുടെ കാര്യം മായപ്പെടുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാതിരുന്നതാണ് പറയണോ അല്ല എങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതായത് ഒരു മായപ്പെന്മാൻ മായപ്പെന്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയില് സിനിമയിലെ സീൻ അല്ലേ അത് മായപ്പന്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മായപ്പന്മാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ദിലീപിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫിലിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കല്യാണ വീഡിയോ പിടിക്കുക കല്യാണ വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നായകനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അതൊഴി പോകും പിന്നെ നായകന്റെ ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പുറകെ പോകുന്നു അപ്പം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വധുവരന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും പിന്നെ അതിനകത്തില്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ആ കല്യാണ ചടങ്ങ് ആ കുട്ടി ഈ ഇവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടി വരുന്ന സീൻ വരെ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഈ പെൺകുട്ടി ഇതുവഴി നടന്നാലോ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ക്യാമറ മുഴുവനായിട്ട് പോകസ് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ പൗലോസ് ഈ ലൂക്കോസ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പൗലോസ് ലീഗ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്താൽ ലൂക്കോസിന്റെ മനസ്സിലുള്ള അപ്പോസ്തോലൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അദ്ദേഹം തെയോഫിലോസിന്റെ എടുക്കൽ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വലിയ മതിപ്പോടുകൂടി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം പൗലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് അമിത് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന സഹയാത്രികൻ കൂടെ നടക്കുന്ന ആള് ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതി സങ്കല്പിക്കുക ആ ജീവചരിത്രം എഴുതിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആകെ ഈ ഒരു പുസ്തകമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ നരേന്ദ്രമോദിയെ കുറിച്ച് അമിത് ഷാ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് അറിയാനെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പരിമിതമായിരിക്കും എന്നതുപോലെ ലൂക്കോസ് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോ സ്ഥലന്മാരെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പോ സ്ഥലന്മാർ പൗലോസിനോട് ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അപ്പോ സ്ഥലന്മാരെ കടുത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗലോസിനുള്ള നിലപാട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ ലൂക്കോസിനെയാണ് പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇസ അതായത് പൗലോസിന്റെ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ലൂക്കോസ് പൗലോസ് ഗലാത്തിയ സഭയ്ക്ക് കൊരിന്തിയ സഭയ്ക്ക് റോമ ലേഖനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിവുള്ള ഒരാളായിരിക്കുമല്ലോ ആ ലൂക്കോസ് വന്നിട്ട് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ അടിയറവ് വെച്ചതായ ഒരു സീന് ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് പൗലോസിനിട്ട് ഒരു താങ്ങായി പോയില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയും എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് പൗലോസിനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അപ്പോസ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന
എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല സീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ പൗലോസിന്റെ വിജാതി നാടുകളിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് അപ്പോ സ്ഥലമാർ എതിരല്ലായിരുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയത് അതിനകത്ത് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം അതിനകത്ത് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ യഹൂദൻ നായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് പോക്കോട്ടെ അവർക്ക് നായ പ്രമാണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങളായ പുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ട നല്ല ഓക്കെ 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 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് ശാപത്തിനും പാപത്തിനും കീഴിലും ഇരുന്ന ഈ ആളുകൾക്ക് അബ്രഹാമിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും കൊടുത്ത ആ വാഗ്ദത്വം ആ സന്തതി ക്രിസ്തു ആണെന്നും ആ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന ശിശുപാലകൻ മാത്രമാണ് ന്യായ പ്രമാണമെന്നും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ശിശുപാലകന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന റോമാ ലേഖനത്തിലും ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിലുമുള്ള എഴുത്ത് ഈ ഭാഗം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൗലോസിനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തു ലൂക്കോസ് എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചെടുത്തു പൗലോസിനോട് എതിർപ്പില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ പൗലോസിന്റെ തിയോളജി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ലൂക്കോസ് അത് വിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ അതായത് യഹൂദനും ന്യായ പ്രമാണം വേണ്ട എന്ന ഒരു വാദം എവിടെയും പൗലോസ് പറഞ്ഞതായിട്ടോ അല്ല എങ്കിൽ അപ്പോ സ്വലന്മാർക്ക് ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാതാണ് അവർ ജീവിച്ചതെന്നോ ഇദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ന്യൂ ജെറോം ബിബ്ലിക്കൽ കമന്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ന്യൂ ജെറോം ബിബ്ലിക്കൽ കമന്ററി ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം വെക്കാൻ റോമ സഭ തന്നെ പത്രോസിന്റെ പേരിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വാദം വെക്കാൻ അവരെ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പറയുന്ന കേട്ടോ അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അവർ പറയുകയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ ഈ ലേഖനം ഈ അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തി കിടക്കുന്നത് എൺപതുകളിലോ അതിനുശേഷവും ആകാം എഴുതിയത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തിയിൽ പറയുന്ന പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവർത്തിയിൽ പറയുന്ന പൗലോസും ആൻഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ദി പോളൈൻ ലെറ്റേഴ്സ് പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്ന പോളും അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവർത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൗലോസും പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആ ഡേറ്റൈസും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലൂക്കോസ് പൗലോസിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് എത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല ഉൾക്കൊള്ളിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ ടോപ്പിക്കൽ ഹെഡിങ്ങിൽ കാണാം ദർ ഇസ് നോ റീസൺ ടു ഡിനൈ ദാറ്റ് ലൂക്ക് വാസ് ഫ്രം സിറിയൻ അദ്യോക്ക് സിറിയൻ അദ്യോക്കിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു ലൂക്കോസ് എന്നതിനകത്ത് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇല്ല സിൻസ് ലൂക്ക് ഇൻ ആക്സ് ലിറ്റിൽ അക്യൂൻഡൻസ് വിത്ത് പോൾസ് തിയോളജി അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തിയിൽ ഉള്ള ആ ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിന്റെ തിയോളജിയുമായിട്ട് ലെസ് അക്യൂൻഡൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞ പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറഞ്ഞ പരിചയം മാത്രം നോ അക്യൂൻഡൻസ് വിത്ത് പോൾസ് ലെറ്റേഴ്സ് പോളിന്റെ ലെറ്ററുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് പൗലോസ് ഇവർക്കൊക്കെ ലേഖന ലെറ്റർ കത്തയക്കുന്ന സമയത്ത് ലൂക്കോസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അല്ല കാരണം ഇദ്ദേഹം തെയോഫിലോസിനെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് അല്ല പക്ഷേ സംഭവം സംഭവം ഈ പൗലോസിന്റെ കൂടെ നടന്നെങ്കിലും പൗലോസ് ഈ കത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ലൂക്കോസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ എഴുതുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ആരുടെ കത്ത് വായിക്കരുതെന്നാണ് കത്ത് വായിക്കരുതെന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഇതിന്റെ 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 ബാക്കി കേട്ടോ സിൻസ് ലൂക്ക് ഇൻ ആക്സ് ലിറ്റിൽ അക്യൂഡൻസ് വിത്ത് പോൾസ് തിയോളജി ആൻഡ് നോ അക്യൂഡൻസ് വിത്ത് പോൾസ് ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് his association with paul was early mm. and thus before paul's theology was fully developed mm. before paul engaged in serious letter writing to his communities and before jerusalem council anu vachal paulos tande yadartha theology develop cheynadhu munbo aa samayath mathrame ee lucos ne പൗലോസുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ ഈ ആക്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റൽസിനകത്ത് പറയുന്ന പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലെറ്ററിൽ കാണുന്ന പോളിന്റെ ആ തിയോളജി ഉൾക്കൊണ്ടല്ല ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂക്ക് പോളിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പോളിന്റെ തിയോളജി
ആക്സ് ഓഫ് അപ്പോസ്റ്റൽസിൽ കാണുന്ന യഹൂദ ക്രൈസ്തവർ അപ്പോസ്റ്റൽ സഭയിൽ കാണുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് എഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ പൗലോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നിനക്ക് ആ വാദമില്ലെന്നും ന്യായ യഹൂദനായ നീ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും നിന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നും നീ തന്നെ തെളിയിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ന്യൂ ജെറോം പിബ്ലിക്കൽ കമന്ററിയുടെ ആളുകൾ അപ്പം ഈ അറുപതിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഇത്ര വലിയ അന്തരത്തിലാണ് എന്നാൽ സഭാചരിത്രം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സഭാചരിത്രത്തിന്റെ ക്ലമന്റിനെ റോമിൽ പോപ്പാക്കിയത് പത്രോസ് ഇഗ്നാത്തിയോസിനെ അന്ത്യോക്കിയൽ ഭാത്രിയർക്കീസ് ആക്കിയത് പത്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്രോസ് പത്രോസ് തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൗലോസിന് പോലും അപ്പോസ്റ്റൽ സഭയിൽ സ്വീകാര്യതയില്ല അപ്പോസ്റ്റൽഷിപ്പ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെറ്റേഴ്സിന് നേരെ വിപരീതമായി നിനക്കങ്ങനെ വാദമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനാ പറയുന്നത് അറുപതിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു പൗലോസ് പോലും ക്ലമന്റിന്റെ ആധികാരികത പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഫിലിപ്പ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് എഴുതിയിരുന്നതിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ആ ക്ലമന്റ് ഈ ക്ലമന്റ് ആണ് വെച്ചാൽ പൗലോസിന് അറിയുന്ന പൗലോസ് എഴുതിയ പൗലോസ് തൊട്ട ആ ഇതിലാണ് ക്ലമന്റിന്റെ ഉയർച്ച നിൽക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ പൗലോസിന് പോലും അപ്പോസ്റ്റൽഷിപ്പ് എവിടില്ല ചർച്ചിലില്ല യരിശിലയും അപ്പോസ്റ്റർമാരുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലെന്നല്ല അവിടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അപ്പോസ്തോലെ അനുയായികളുടെ മുമ്പിലും ഇല്ല ഇന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഇന്ന് ഈ ബൈബിള് നമ്മൾ അപ്പോസ്തോല സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോസ്തോലന്മാർ തുറന്നു അവർ അംഗീകരിക്കും സാധ്യതയില്ല കാരണം അവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണം പഴയ നിയമം അല്ല പിന്നെ അവർ നോക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ഈ ലേഖനങ്ങളിലോ ഈ ആശയം എന്താ ന്യായ പ്രമാണം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള ആശയമാണ് അതെ അത് അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോസ്തോല സഭ ഈ ഘടന പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും എന്നുള്ള ഈ ഘടന രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പൗലോസ് അതിനകത്ത് ലേഖനം ഇത് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഭാഷ നോക്കിയാലും അവരാണെങ്കിൽ ഹീബ്രു ഇവരാണെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഭാഷ എന്റെ ഇതിൽ നിന്നല്ല മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് അന്ത്യോക്കയിലുള്ള പൗലോസിന്റെ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സഭാചരിത്രത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ അറുപത് കഴിഞ്ഞുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റൽ സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പത്രോസ് വരുന്നു ക്ലമന്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റോമിൽ വാഴിക്കുന്നു ക്ലമന്റ് ആരാ പൗലോസിന്റെ അനുയായിയാണ് പൗലോസ് ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം പൗലോസ് തന്നെ ഇവിടെ സ്വീകാര്യനല്ല അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ നാ സഭയിലുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു നാട്ടിലെ ലീഡറാക്കി വെക്കുവോ പൗലോസിനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ വെക്കും ഇഗ്നാത്തിയോസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇഗ്നേഷ്യസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അദ്ദേഹം അമ്പത്തിയേഴിലെന്നു വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയേഴ് അത് പോട്ടെ അമ്പത്തിയേഴ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് മുപ്പത്തിയേഴ് പറഞ്ഞ ആളാരെന്ന് എനിക്കറിയാം പേര് പറയുന്നില്ല പേര് പറയണ്ട അപ്പം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ന്യൂ ജെറോം ബിബ്ലിക്കൽ കമന്ററി അവര് ചുമ്മാ അതൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതല്ല അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്രോസും യാക്കോബിന്റെ ചർച്ചും പൗലോസിന്റെ ഈ ചർച്ചും തമ്മിൽ അവസാന സമയത്ത് പോലും യോജിപ്പില്ല യോജിപ്പില്ലാത്ത ആള് നേരെ അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷമായപ്പോൾ പത്രോസ് താണ്ട് എഴുത്തെഴുതുന്നു ആ എഴുത്തിനകത്ത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ തിരുവെഴുത്തായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പത്രോസിന്റെ പേരിൽ എഴുത്ത് ആ എഴുത്തിനകത്ത് പോള് പോളിന്റെ ലെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരൻ നമ്മുടെ സഹോദരനായ പൗലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർ തിരുവെഴുത്തുകളെ കൂട്ടിക്കളയുന്നത് പോലെ അതും കൂട്ടിക്കളയുന്നു ചിലർക്കത് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കാ മനസ്സിലാകാത്തത് അപ്പോസ്റ്റൽ സഭയ്ക്ക് അപ്പോസ്റ്റൽ സഭയ്ക്ക് അല്ലാതെ മനസ്സിലാകാതിരുന്നു എന്നിട്ട് വേറെ ആർക്കോ മനസ്സിലാകാത്തത് പോലെ അദ്ദേഹം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന പോലെ അപ്പം ഈ ലെറ്ററാണ് എവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ആ നാടുകൾ പ്രചരിക്കുന്നവർക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അതാണ്ട് പോ പീറ്റർ തന്നെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോളിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവര് പറയുന്നത് എന്താ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭാപിതാക്കന്മാരാണ് ഇത് എഴുതിയത് സഭാപിതാക്കന്മാരെന്ന് എണ്ണി പറയാൻ
ഇത് ഇത് ക്ലമന്റിന്റെ പേരിൽ ഇവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആധികാരിക രേഖയായിട്ട് ക്ലമന്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഫസ്റ്റ് ക്ലമന്റ് ഈ ക്ലമന്റിന്റെ ലെറ്ററിനകത്തും റോമിലുള്ള സഭ കോരിന്തിയിലുള്ള സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് ആര് എഴുതിയെന്നില്ല എന്നാൽ സഭ റോമ സഭ പത്രോസിന്റെ പേരിൽ സബ് അപ്പോസ്റ്റോളി പീരീഡിൽ എഴുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉല്ലം വെക്കുന്ന ആരെ തന്നെയാണ് ക്ലമന്റിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് ഏതായാലും ക്ലമന്റ് അറിയാതെ അങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിവരെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്താ അറുപത് വരെ ഇവര് തമ്മിൽ സീറ്റിംഗ് അല്ല അറുപത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നൂറാവുമ്പോഴത്തേക്കും മർക്കോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മർക്കോസ് പീറ്റർ അപ്പോഴത്തേക്കും റോമി വരുന്നു റോമിൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്കോസും പീറ്ററോട് വളരെ സ്നേഹത്തിൽ പോകുന്നു പത്രോത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ട് മാർക്കോസ് എഴുതുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ന്യൂ ജെറോ പബ്ലിക്കൽ കമന്ററി പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വലിയ ബലം പിടിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം പോൾ പീറ്ററിൽ നിന്നിട്ടാണ് മാർക്ക് എഴുതിയതിനകത്ത് വലിയ ബലം പിടിക്കേണ്ട ആ ചരിത്ര ട്രഡീഷന് വലിയ ബലമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇപ്പം ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് മാത്യു ജോൺ ദ എൽഡർ ആൻഡ് പാർട്ടി ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് കൗണ്ടർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഡേവിഡ് സി സാം ഡേവിഡ് സി സിം ഓസ്ട്രേലിയൻ കാതലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെൽബൺ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവര് വാദഗതികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പാപ്പിയസിന്റെ ട്രഡീഷണൽ കാണുന്നതിന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അത് ഇഷ്ടം പോലെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതുന്നത് മാർക്കും പീറ്ററിനോട് അത്ര വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴമ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ അപ്പോസ്റ്റുള്ള സബ്ജക്ട്സ് എന്നാൽ സഭാചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ പാശാന്തക്കാരനായിട്ടുള്ള മാർസിയോൺ തൊട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അന്ന് ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പോളയിൻ കോർപ്പസ് ആണുള്ളത് ഒരു കുരുക്കവും ഇല്ലാതെ ഒരു പോളയിൻ കോർപ്പസ് പൗലോസിന്റെ പത്ത് പതിമൂന്ന് ലേഖനം മാർസിയോൺ പത്തെണ്ണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പതിമൂന്നെണ്ണം അപ്പോസ്തോലിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസ്തോലൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പൗലോസിന്റെ പുസ്തകമാണ് മറ്റേ പന്ത്രണ്ട് പേർ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ അല്ല അപ്പോസ്തോലിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ മാർസിയോൺ സ്വീകരിച്ച ഏക സുവിശേഷം ലൂക്കോസ് മാർസിയോൺ കൗണ്ടർ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കും അപ്പോസ് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അഭിപ്രായത്യാസമില്ല ഒരു ക്യാനോണിലും ഇല്ല ആകെയുള്ള ഹീബ്രൂസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അഭിപ്രായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി പതിമൂന്നെണ്ണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ആരും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം അപ്പോസ്തല സഭയ്ക്ക് പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലനോ സ്വീകാര്യനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ സ്വീകാര്യമോ അല്ല എങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങളെ അംഗീകൃത പുസ്തകമായി ദൈവവചനമായി അപ്പോസ്തോല പുസ്തകമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച അതിനെ ഒന്നാമതായി സ്വീകരിച്ച സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഈ കാനോനൈസേഷന് എത്രമാത്രം ഓതന്റിസിറ്റി ജെറുസലേമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാവും അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ ഉണ്ടാവും പൗലോസിന്റെ സഭയുണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന അന്ത്യോക്യ സഭ അന്ത്യോക്യ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും പൗലോസിനെ ഒന്നാമത് അംഗീകരിക്കുന്ന അവർക്കെല്ലാം യോജിപ്പാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജെറുസലേം ചർച്ച് ആ ജെറുസലേം ചർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ട്രഡീഷൻ ആ ക്ലമന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ വരുന്ന ഇഗ്നാത്യോസ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ വരുന്ന പാപ്പിയസ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ വരുന്ന ഐറേനിയസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുമായിട്ട് വരുന്ന ക്ലമന്റ് ഓഫ് അലക്സാണ്ടറി ആയിക്കോട്ടെ ഓറിഗൻ ആയിക്കോട്ടെ തെർത്തുലിയൻ ആയിക്കോട്ടെ യുസേബിയസ് ആയിക്കോട്ടെ അത്തനേഷ്യസ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ പോകുന്ന ഈ ശൃംഖല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് നിലവിലുള്ള വിവിധ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒരു ശൃംഖല മാത്രമാണ് പോളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരൊറ്റ ശൃംഖല മാത്രമാണ് ഈ പൗലോസിന്റെ അനുയായികളെ അല്ലേ അന്ത്യോക്കിയയിൽ വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിന്റെ അനുയായികളാണ് പൗലോസ് എന്താണ് ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചതോ ആ ഉപദേശം പിൻപറ്റുന്നവരാണ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പതിനാല് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അന്ത്യോക്കിയയിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് വിജാതി ക്രൈസ്തവർ ഉണ്ടാകുന്നു അതുവരെയും ആയിരക്കണക്കി
അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ യേശുവിനെ മെസ്സിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത സമൂഹമുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടു തരം യഹൂദന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിപ്പേര് വരുന്നത് അന്ത്യോക്യയിലാണ് അന്ത്യോക്യൽ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവർ സർക്കംസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സിനഗോഗിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവർക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ സ്വഭാവമോ മത ചടങ്ങുകളോ ഇല്ല എന്നാൽ വിജാതിയുടെ പോലെ വിഗ്രഹാരാധനക്കാരുമല്ല അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു പുതിയ പേര് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അവിടെ അന്ത്യോക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പതിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ആളുകളെ അവർ ആക്ഷേപിച്ച് വിളിച്ചു എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആക്ഷേപിച്ചോ വിശേഷിപ്പിച്ചോ നല്ല രീതിയിലോ ഏതായാലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് ആദ്യമായി വിളിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അന്ത്യോക്കയിൽ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂ ജെറോം പിബ്ലിക്കൽ കമന്ററി ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ആശയങ്ങൾ വെറുതെ അവർ കൊണ്ടുവന്നതല്ല അവർക്ക് വ്യക്തമായ അതായത് ഈ ലൂക്കോസ് വരച്ചു തരുന്ന ഇതിനകത്ത് ലൂക്കോസിന് തന്നെ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ന്യൂ ജെറോം പിബ്ലിക്കൽ കമന്ററി വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അപ്പോസോലന്മാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ എഴുതി വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അവരാ പറഞ്ഞ ന്യായീകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ന്യൂ ജെറോം പിബ്ലിക്കൽ കമന്ററി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്ദേഹങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത്രയും തമ്മിൽ തെറ്റി നിന്ന ആളുകൾ അനുകൂലിച്ച് ഇപ്പഴെ എങ്ങനെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം അറുപതിൽ തെറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അറുപത്തിനാലിൽ പൗലോസ് മരിച്ചു അല്ല പത്ത് ദിവസം മരിച്ചു അറുപത്തിയേഴ് പത്ത് ദിവസം മരിച്ചു അപ്പൊ നാല് നാല് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ ആശയമൊക്കെ മാറി മുഴുവനായിട്ട് പത്ത് റോസ് വേറൊരു ആശയത്തിലോട്ട് പോയത് അങ്ങനെ വരാൻ ഒരു വഴിയില്ല അങ്ങനെ വരാൻ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ലേഖനം എങ്ങനെ വന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം പറയും ഇത് സ്യൂഡോണിമസ് ആണ് പത്ത് റോസിന്റെ പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് സ്യൂഡപ്പിഗ്രാഫിയാണ് വെച്ചാൽ പത്ത് റോസിന്റെ പേരിൽ എഴുതിയതാണ് ഇത് ചർച്ച ഒന്ന് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധം ഞാൻ എന്റെ ശ്രോതാക്കളോട് വളരെ സത്യസന്ധമായി പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലാണ് എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇതാണ് ഇതിന് അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകും വെറുതെ ഉള്ള ആരോപണമല്ല ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരത് നമ്മൾ തമ്മിലൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമല്ലാത്ത നിലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ യോജിക്കാം വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് രേഖപ്പെടുത്താം ഏതായാലും സ്നേഹബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഏത് ചർച്ചയ്ക്കും ഏത് ചർച്ചയ്ക്കും തുടർന്നും കുരുവള സാർ അവസരം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈം ലൈനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഏതായാലും ഇതുവരെ എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി ആരും ഇതിനകത്ത് വിഷമിക്കുകയോ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ശാന്തമായിട്ട് പഠിക്കുക കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ഇതൊക്കെ പഠനങ്ങളാണ് 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 അവനവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവനവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോരുത്തരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്ന പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകും ആ സമയത്ത് എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ജീവിച്ചത് അതിനനുസൃതമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കുന്ന അർഹമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജീവിതം വളരെ ജാഗ്രതയോട് കരുതലോടും ജീവിക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹബുദ്ധി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ രണ്ട് വാക്കില് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ അവസരം കൊടുത്തത് പലരും വിമർശനപരമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാകാം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ വക്താവായി നിലകൊള്ളുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവസരം കൊടുത്തതിനെ വിമർശനപരമായി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാകാം ഇത് വിമർശനത്തിനല്ല ഇത് പഠനത്തിനുള്ളതായ അവസരങ്ങളാക്കി വിനിയോഗിക്കുക രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളതായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായ അവലോകനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് നൗ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കടിച്ചു കയറാൻ ചെല്ലുന്നതായ ഒരു ഭാഷാശൈലി ഉപയോഗിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് വളരെ ശാന്തതയോടെയും സൗമ്യതയോടെയും വളരെ മാതൃകാപരമായ നിലയിലാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ഇസ തന്റെ വിഷയാവതരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതേ ശൈലി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു നല്ല മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ആ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുഹമ്മദ് ഇസയെ പോലെ ശാന്തതയോടെയും സൗമ്യതയോടെയും വിഷയാവതരണം നടത്തുവാനുള്ളതായ കൃപ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വിമർശനമുള്ളവർക്ക് ആധികാരികമായ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യക്തതയുള്ളതായ തെളിവുകളോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരാം എന്റെ ടൈം ലൈനിൽ അതിനുള്ളതായ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിച്ച എല്ലാവർക്കും വേഗം വരാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വന്ദനം അറിയിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് ഗോഡ്